喝酒，跟我喝，就你们几个，决战到天亮。这不，我我不跟去过郎中那儿的。二少爷，这件事儿不是你的错，是那只猫太顽劣了。说谁顽劣呢？我先把少将军带回去休息啊。你早点休息啊！哎。不能喝就别喝，你们猫星人都这么喜欢逞能的吗？哎呀！那你们人类就这么喜欢口是心非的吗？放开我！你还没回答我的问题呢。什么问题啊？你的脉搏好快啊！那是因为喝了酒的缘故。是因为没有人可以拒绝本王子的表白。表白？你那个只是宠物对主人的依恋。就是因为我从五郎中刀下救下了你，所以才会让你产生这种错觉。不过呀、啊，这也不能怪你。我青山虎小布和人见人爱花见花开，你看。龙仔也喜欢我。我现在对你不是那种喜欢。那是那种喜欢？是梁山伯对祝英台那种喜欢。莫非是春天到了？要不给你找一只母猫？我是玉笛星王子，重点是王子，不是猫。嗯、我之前并不知道什么叫做喜欢，但是我慢慢发现，你不在我身边的时候，我会变得很难过。然后，你靠我太近，我也会手足无措。我看见你开心的时候，我也会开心；但是我看见你难过的时候，我会比你更难过。现在，我愿意为了你，放弃毁誉立心。因为我想要和你拥有很长、很长、很长的未来，我想和你在一起，得到所有人的祝福，我想和你一起走下去，一生一世。喜欢你，比梁山伯对祝英台的喜欢还要喜欢这样你应该不会打我了吧？嗯
小子来送汤了。谁叫你来的？骆，骆将军。骆将军我解释我。来，混，混，走，快，抓住他们，别动，快，走，快。属下来迟，罪该万死。追，是。你，你疼吗？嗯，疼。那怎么办啊？把你手指借我用一下，就不疼了。忍着点，你疼你就叫出来吧。这点小伤何足挂齿，那种弱者的嘶吼声是绝对不可能从本王子的口里发出来的。这次谢谢你救我，不过下一次不要再这样以身犯险了。幸亏这次救治及时。你在关心我吗？啊，你你可不要想多了。我这是主人在照顾宠物，我以前在青山湖的时候也经常照顾受伤的小动物。今天我就让你知道，我到底是谁。小薄荷，你不可以就这样沦陷了。这完美的容颜，迟早也会毁在你手上。色盲，岂有此理！竟敢在本王子的地盘上行刺少将军！各位放心，给我三天时间，一定给你们个交代。你给我坐下，你有那本事吗？听青云说，大哥受伤了，不要紧吗？少将军受伤了，伤的严不严重啊？冰兰，快去请五郎中给少将军看看。
，公主不必大费周章了，只是皮肉之伤，嗯，并无大碍。我已经替她包扎过了。这刺客到底什么来头啊？居然伤得了少将军？他们不是一般的刺客，明明被我打伤了，却没有疼痛感，好像还没有自我意识。而且他们速度极快，朝东南方向去了。嗯，你的脸怎么回事？啊，属下不小心追击的路上摔的，你这是摔到母老虎的爪子上了吗？嗯，东南方向，那是落日城的方向。对了，那个领头的面具人好奇怪，他原本有机会杀我，却没有动手。确实奇怪，但是根据我发现的来说，他们可能是被人控制的傀儡。我们落日城。可没有这种歪门邪道啊！普通人确实不会。少将军，此话何意？据我所知，天狗有一项特殊技能，就是傀儡术。天狗？那天狗和那锦鲤一样，不会都从魂珠里跑出来了吧？只要我们找到了白魂珠，所有的问题全部都可以迎刃而解。养你们这帮废物有什么用？一个莫修染都抓不住。可真是北风卷地百草蛇。啊你！带上。谢啦哎，姐，那个南禅的会员号又来了啊！跟个狗皮膏药似的，要不是父王器重他，我连应付都懒得应付。你自己保重，阿姐。公主，路途遥远，这一路可还顺利啊？有少将军陪我回来，这一路自然顺利。小将军，您这速度非同常人啊！这么快就用上情侣款了。喂，你干嘛？你要是不想染风寒呢，就给我好好待着。哼！想必这位就是天离国的少将军吧？久仰大名，我言至今未能与少将军交过手，乃此生最大的遗憾。交手之后呢，那就不是遗憾了，是遗言。少将军不远万里，舟车劳顿，城主已备好了宴席，给少将军等人接风洗礼，请。
天离国有句古话，叫闻名不如见面。今日一见少将军，果然是人中龙凤啊！请入座。少将军此举不合规矩，宫廷宴席是你当立于身后。他是我的人，规矩我来定。嗯，少将军远来是客，不必拘泥于我族规矩，一切自便即可。诸位远道而来，我洛日城必将拿出最大的诚意。稍后，诸位可品尝我洛日城的美味佳肴，是选自我城最著名。如果大家吃不惯我们落日城的美食，我们也备了天离的口味。多谢城主和夫人款待，但是，城主应该想必知道我等此行来的真正目的是为了签订、哎。少将军，今日不聊国事，只聊家事。好，来，我和夫人敬少将军一杯，感谢少将军救了我儿飞得一命。先干为敬。父王，母后，少将军这次前来，除了国事之外，的确还有私事，不知父王可否听说过白魂珠？哦，少将军对白魂珠也感兴趣？少将军对魂珠很有研究。原来如此。这白魂珠，眼下的确是在本王手中。听说此珠是来自天上，甚是稀少。按说少将军救了我儿，我应赠与将军。只不过这，城主直说无妨。啊，您请坐。只是这白魂珠啊，已经列入了小女的嫁妆清单之列，在婚前随意将嫁妆示众，这可是犯了我落日城的大忌呀、啊。父王，你要给我招驸马，我怎么不知道这事儿？婉儿，先听你父王把话说完。你也老大不小了，我和你母后甚是着急。前几日，我发了邀请帖，让各大名门望族前来参加你的选婿大赛。此事我已经交给了萧大人来安排了。放心，父王定会给你选一个称心的如意郎君。谁要是敢对我女儿不好，父王饶不了她。父王，女儿自己的事，我想自己做主。放肆！女儿家家的怎可说出这种话来？各位见笑了啊。对了，少将军和二少爷若是对小女也有心意，欢迎来参加他的选婿大赛啊。却之不恭。我之前并不知道什么叫做喜欢，但是我慢慢发现，你不在我身边的时候，我会变得很难过。然后，你靠我太近，我也会手足无措。我看见你开心的时候，我也会开心；但是我看见你难过的时候，我会比你更难过。小薄荷，我喜欢你，比梁山伯对祝英台的喜欢还要喜欢。少将军，您真打算参加招婿啊？不然呢？可是，您可曾想过，您要是取得了白魂珠，也就意味着成为了公主的驸马？你兵书都是怎么读的？这叫做缓兵之计。再说了，大不了我赢了比赛，我命令你替我去跟公主成亲，不就行了？啊，若是将军的意思，属下不敢不从。
昨天才跟我告白，今天就去当人驸马爷。男人的嘴，骗人的鬼。龙仔，你说，那只猫是不是表里不一呀、啊？表面上是去选婿，其实是为了帮我拿白魂珠，对不对？行吧，我就暂且相信你一次，一探究竟。刚才那城主看您的眼神。显然已经把您当成了准驸马呀！哎，此乃人之常情。本将军魅力无边，试问天下哪一个父亲，愿意错过将本将军招为乘龙快婿的机会？是，少将军无论在哪儿，都是最耀眼的存在。不过少将军，您觉得小薄荷会怎么看待这件事？他呀，他肯定觉得本将军魅力无边。能够得到本将军的青睐，实乃三生有幸。定是觉得少将军如此抢手，按耐不住，故乃表明心迹了。切！去你的三生有幸！我开始家门不幸。这世上怎会有如此狂妄自恋的人？哦，不对，是猫。枉我还以为他已经转了性。然，狗改不了吃屎，臭猫改不了偷腥。哼！哎，女人呢？贪得无厌。啊！她定是被我昨日的表白深深打动。她这是故作生气，只是为了再次体验这非凡的表白。不过呢，本王子说过，下不为例。这种高规格的表白，仅此一次。哦，少将军。您果真是情场高手，属下佩服。俗话说得好，嫉妒是人发狂。只有当一个人真正嫉妒的时候，才会感受到自己内心真正想要什么。接下来，小薄荷定会按耐不住自己，来阻止少将军参加选婿，转而向少将军表白。不仅如此，只要少将军夺下选婿桂冠后，再向城主表明自己是为了二少爷。来参加选婿的，当然，属下也愿做少将军您的挡箭牌。再在小薄荷感动之际，将白魂珠送出。如此一来，既能将情敌除去，还能俘获小薄荷的芳心，简直是一举两得。可以，不过呢，下次不要抢我的话术。啊，是。你，你别想再替那只臭猫求情了。知道看错人了吧？还想跑？信誓旦旦的说要帮我拿回白魂珠，还说要帮我找回哥哥，还妄想本小姐倒贴逢迎他。做他的白日美梦，本部也靠自己也能拿到白魂珠。只不过，我这女儿身怎么样才能去参加选婿呢？小薄荷，在吗？二少爷，二少爷找我何事啊？莫非二少爷也想当驸马爷？你想哪里去了？我们少爷是那种三心二意的人吗？青云，尽管我对做驸马毫无兴趣，但是我却想帮你取得嫁妆里的白魂珠，这样便能够助你一臂之力，让你早日和子木兄相聚了。还是二少爷讲义气，相信我们二人联手，必定能打败那个臭。少将军。
。小将军，稍安勿躁，这才刚刚开始呢。我相信很快小薄荷便会按耐不住，来向您表白，求少将军不要参选驸马，您就放心吧。少将军，红光满面，看样子是胜券在握呀。胡言大将军大可不必跟我虚伪，我也懒得跟你敷衍。感谢诸位前来参加我们落日城的盛世选婿大赛，肖某是本次大赛的负责人，在此预祝各位比出风姿，赛出精彩。李侍卫，人都到齐了吗？不出我所料，最终他还是遵循了自己内心的欲望。你说我等一下是想一想，还是直接答应他？嗯，我觉得多好。我也这么觉得。嗯，少少将军，事情可能不像你想的那样。大哥，这次便由我来为小薄荷赢得百魂珠。不劳你费心了。时间宝贵，肖某便单刀直入了。本次选婿大赛共三关，每一轮决出一名优胜者，直接晋级。剩下的选手顺位晋级，末位淘汰。第一轮比赛乃才艺展示，以成双成对为主题进行刺绣。给大家一天的练习时间，明日四十比赛。夫人，这为何要设置刺绣这一关呢？有何用意？众所周知，男人不会刺绣，那我偏要看看，有谁愿意为了迎娶婉儿？去突破自己，高明啊！如此一来，还能测试驸马的耐心和细腻程度。夫人高，肖大人，嗯，真难做。这下拿出这么多。二少爷，小薄荷，你们看到白魂珠了吗？那些压箱底的东西，肯定在城主手中。白魂珠，真的是白魂珠啊！真的真的，这个手指拿出来。没有天狗的纹路，果然是跑出来了，真是了不得，真是手笔太大了。此这一出戏，其他的就不算什么了是岂有此理！竟然偷偷背着我跟墨雨姬组队，这小薄荷也太不像话了。不过这二少爷平日里看起来人畜无害的，竟是如此表里不一之人，不像咱们少将军，从不标榜自己，从不戴着面具生活。本将军向来表里如一，墨雨姬那个小子，口口声声说尊敬我这个大哥，还说要跟我公平竞争。结果私底下趁虚而入，跟小薄荷组队，两面三刀，阳奉阴违。少将军，你可一定要在这刺绣环节赢了二少爷。废话，属下碰巧听到，这小薄荷请了全鹿日城最好的绣娘，要给这二少爷开小灶补课呢。这臭丫头居然盼着他赢，要不少将军你也去，在这练习阶段就给这二少爷来个毁灭性打击。
是绣春房，果然名不虚传。小薄荷有心了。我青山镇包打听，可不是随随便便叫的。二少爷，你在这里学习刺绣，一定能一举多魁。好漂亮的小虎斑啊！这只猫跟你养的那只小酱油颇为相似呢。我的那只臭猫比它差远了。说谁臭猫呢？说谁谁知道。有些猫就是一副朝秦暮楚的自恋之相，那皮毛，那虎纹，杂乱无章，肆意生长。一看就是一只没原则的猫，没有原则？你带着他开小灶，说我没有原则？哟，少将军何必急着跳出来承认呢？我承认什么呀？是，我们是开小灶，总比有些猫偷听的好。怪不得方才洛风鬼鬼祟祟出现在二少爷房间门口，你少在这血口喷人。这绣春坊本就是落日城闻名，少将军乃是慕名而来，把偷听说的冠冕堂皇，我看就只有你了。两位公子的到来，真是让我们绣春坊蓬荜生辉。我们绣春坊的教学呀、啊，那在整个落日城可是赫赫有名的。公子放心，包你们只需要一炷香的时间，就能入门。各位请吧。这刺绣呢，讲究的就是针法，针法成了也就成功了一半。臭丫头，这是诚心跟我作对，本王子就不信赢不了他。这么卖力，还不是为了娶公主？齐针、轮针、套针和套针。想不到，二少爷不仅琴棋书画样样精通，连绣工也这么精湛。我从小跟在母亲身边，耳濡目染，不过只学得了皮毛，还需绣娘指正。装腔作势。哎呀，没想到少将军的绣工，竟是如此了得啊！区区刺绣，不足挂齿。我们少将军，可是能为了心爱之人，那是上刀山下火海。在所不惜。哼，风流成性。我去给二位准备镇店之宝，助你们一臂之力二少爷真是慧之兰心，针脚收的真漂亮。少将军果然是不拘一格，龙飞凤舞，气势磅礴。这刺绣呢，讲究的是一个形似，恕我眼拙，判断不出少将军的刺绣图案。哼，品味庸俗，自然体会不到我们少将军刺绣的意境。我们少将军下针如有神，可谓是灵魂绣手，百年不遇。二少爷的运针技巧已是炉火纯青。四两拨千斤，永远比蛮力来的高明。二位，谁绣的更好，明眼人一看便知。秀娘，就算你提供的针再好，绣工不到位，还是无济于事。这位公子的龙凤共舞，就差这画龙点睛的最后一绣了，用这象牙针就能完美无缺了。照这样说的话，我们二公子用最普通的针，一样绣得惟妙惟肖，这才叫真本事。哎呀，象牙针穿透绣盘，可以达到雁过无痕，最适合你这凤凰翅膀上肩部的刺绣了。不用，本将军向来不屑这种投机取巧之事。我今天就要用这根普通的针赢他。我也不想以己之长攻彼之短，大哥，你还是用象牙针吧。哎呀，莫雨旭，你给我听好了。
今天我就用这根普通的针，照样可以赢得你满地找牙。韩小娘，你怎么了？你看，我这对鸳鸯，是不是缺少了一些神韵？一定是绣线的问题。如果我们有七彩线，一定会事半功倍的。言之有理。那二少爷，你在这里好好磨刀。我去搞七彩线。哎，少将军，你是少将军，这是七彩线。七七彩线，真的是岂有此！竟然处处像是那个墨玉帝，少将军，果然不出您所料，那象牙针确实有问题，这面上涂有西域奇毒，黯然百草枯，无色无味，杀人于无形。将军，据说啊，哦，属下还问过那韩秀娘，韩秀娘说有人花重金让她在针面上下毒。但是对方戴着面具，无法认清对方的真容，还说这面具人举止怪异。不过以属下的推测，这面具人应该跟驿站刺杀的是同一拨人，幕后主使定是那天狗。不过，也不能排除是因为少将军您太过于优秀，不乏有些嫉妒之人，想要扫清障碍。不管那个人是谁，我都绝对不会让他得逞。比赛开始，二少爷，加油！姐，看我谁啊开始投票吧，本轮入选五人，剩下这届歪瓜裂枣，可以领一点安慰奖回家了。我投少将军这条龙，那你看这条龙啊，神情郁郁寡欢，站在这望其石上，就像等待自己心爱的人千万年，哈！没想到这少将军平日里威风凛凛的，这心里还有这么细腻柔软的一面，难得。嗯，这条毒龙看似和题目有违，却恰恰体现了少将军独特的创意和构思。行了行了，你们这父女俩一唱一和的。费德，你说。嗯。我投乌岩将军一票。乌岩将军不顾儿女私情，大气卫国，秀的雄鹰一定能够守护我们耀日，世世代代呀、啊！你不是最讨厌的狗皮膏药吗？我南非德为人公允，怎会因个人喜好来投票？切，我信你个鬼！嗯，我投莫雨季。这只羡鸳鸯不羡仙的爱情观，正合我意。想当初我还是一个妙龄少。二比一，少将军赢了。慢着，我还没说完。这耀日部落不缺将军，缺的是有理财头脑的人才。我听闻这墨家二公子啊，颇有经商头脑，十分适合打理财政。就这么定了，本轮冠军，莫雨季。肖大人，你可以去通知大家了。是。母后，你不是说票数多者为胜吗？哦，我
忘了说了，我有一票否决权。父王，我也没辙。下面我来宣布比赛结果。本轮的优胜者是天离国莫府二少爷莫雨季。多亏了小伯哥带我前去绣坊练手，我才能够胜出。那是二少爷心灵手巧。剩下的选手是天离国少将军莫修染，西岩国神善山庄善公子。少将军，等等我。小肚猫肠，盘丝洞啊，这。这叫七彩线。呢？输了比赛，在哪生闷气呢吧？他就这么输不起啊？还不是因为你。把话说清楚了。少将军根本就没有打算娶公主，他是想赢得这场比赛之后，把驸马之位让给，让给有缘之人。他想得到白魂珠之后，当做惊喜送给你。没错。少将军确实有时有点自恋吧，但是他对你的心意那是日月可见，只是不擅长表达而已。这臭猫嘴还挺硬的，我走啦。莫修忍防备心极强，不易下手。不过我已找到他的致命弱点，便是他的丫鬟。很好。明日比赛便可以动手。是，<笑>这次我倒要看看，你是要自己的命，还是小薄荷的命？<笑>第二轮比赛啊，主要进行智力考察。在城主府内，一共有三样物品，分别是玉钗、木梳和步摇。提醒各位啊，城主府内的每一样物件都含有信息提示的作用，只要找到其中一样，便算通关。本轮比赛五进三，淘汰两人，辛苦各位。走吧，陈兄，你我都是空跑一趟。小伯哥放心吧，有我在。嗯，有二少爷在，我放心。嗯。嗯公主，你这是？听说少将军为了比赛专门学了刺绣。少将军为本公主做了这么多事情，本公主自然要助你一臂之力了。嗯，不是说根本没想过娶公主吗？还聊得那么开心，不会假戏真做了吧少将军，别着急。如果在规定时间内没有解除谜题，我就去求母后，多给些时间。啊少将军翻到第八页，果然如此。我的生辰是八月初八，你看，这上面的第八页第八行有一首藏头诗
东南五路。走吧。有些人为了赢得比赛，真是不择手段呀！啊，对，对不起。没事吧？有少将军在，我没事。那我们先走吧。嗯。不是说根本没想过娶公主吗？啊，现在出双入对了，还这么关心她，男人的嘴骗人的鬼。怎么了，小薄荷？你没受伤吧？没有。乐谱。哦，我在上面找到的。这首曲子描写的是黄昏的洞庭湖旁，雁群敛翅飞落。我知道了，小薄荷，我们兵分两路，你去这城主府里的乐器房，我去后院湖旁，定能找到线索。嗯。这只臭猫怎么也在这里？正好，让他问清楚。我错了，我知道你参加选婿是为了我抱紧我。
在乎，说我自作多情吗？那干嘛救我？嗯啊！你想多了，要不是你受伤，我也跟着受罪，我才懒得管你，我才懒得管你。臭猫。还说不在乎我，为了我连比赛输赢都不顾。小薄荷，我找到。你拆了。恭喜少将军、二少爷、呼延将军，三组队伍过关斩将，进入第三关。比赛到最后一关，只剩下武力比拼。今夜大家吃好喝好，放松放松。本城主在此预祝三位，明日一决，一展雄风。另外，请诸位放心，发生在城主府的刺杀案，本城主绝不姑息。肖大人现在已经在彻查此事，相信用不了多久，会给诸位一个交代。烦请三位将第二关取得的物品放在托盘中。不瑶是因为救我才碎的，不然我跟城主夫人求情。嗯。听说少将军虽然是第一个取得不瑶的，但是却摔碎了，怕是不能成功晋级了。夫人，本将军这样，算通关了吧？可以顺利过关了吧？我们少将军找了全洛志城最好的工匠，在步摇破损处雕刻了一枚薄荷叶，巧夺天工，根本看不出一丝裂痕。呃，少将军足智多谋，我们洛日城就是缺你这样聪明、应变机灵的人。诸位远道而来，还不曾欣赏我洛日城的舞蹈。来人，献舞今天这大好的日子，我也敬你一杯吧，公主。这这么多人呢，多少给点面子吧。啊，公主，敬你一杯。哎呀，你就领个情吧，公主。来，我先喝杯酒啊。吃点肉。大哥，你跟我说句真心话，既然你已经决定娶公主了。为什么还要这样对待小薄荷？高手行事，你懂什么？其实我早就发现，驿站和城主府的刺杀事有蹊跷。这个天狗似乎对我们的一举一动非常的熟悉，他很有可能就潜伏在我们身边。
依我所见，这天狗，要么是参赛选手之一。公主，我我我都看了三百了，公主。要么是主办方。好久。当然了，还有一种可能，肖大人。不管是谁，我一定不会放过他。我会亲手把他揪出来，给小薄荷一颗完整的白魂珠。我心里自然有数，你不要随便掺和，别到时候误了我的事。小薄荷的事，我莫雨溪可不会轻易退让。你说完了吗？一点比不上他们了。哎哎，公主，父王、母后，女儿身体不适，就先回房休息了。哎、愣着干嘛？说这句我，你什么你去啊？哦，小薄荷姑娘，肖大人有请。不知肖大人找我何事？今日城主府意外，我去查看了案发现场，那盏琉璃灯，分明就是要置你于死地。你在落日城有什么仇家吗？我是第一次来落日城，人生地不熟，怎么可能结仇啊？那你的哥哥苏子墨有什么仇家吗？肖大人认识我哥哥。肖大人，我此行就是来找哥哥的。你是否有哥哥的线索？我没有你哥哥的线索，是王子告诉我你在找哥哥一事。啊，我也是追查刺客，所以怀疑这事与你哥哥有关。你放心，刺客一事，我定会追查到底。还请姑娘回去，不要和任何人说我见过你。公主，你究竟想要什么呀？问世间情为何物，只叫人死不瞑目。我的一片真心，为何就是看不见？难道你渴望的是无尽的草原和广袤的沙漠？你不愿做那被城主束缚的金丝雀，你想要自由的飞翔。我做你坚实的后盾啊！你去飞，伤痛，我背。胡言将军，嗯，沙将军去哪儿了？你知道吗？你别跟我提这个人，你一提他我就……好像朝池塘那边去了。谢谢，您继续。臭丫头。这个天狗似乎对我们的一举一动非常的熟悉，他很有可能就潜伏在我们的身边。这面上涂有西域奇毒，黯然百草枯。近几日的这几起袭击。分明是针对我和小薄荷的，到底是谁呢？想什么呢？据我所知，天狗的眼睛直视日光，会呈现出一种独特的弯月形。天狗的能力仅次于熟狐，这次落日之行，王子殿下一定要小心。
。天狗到底有什么实力，能让姐姐如此谨慎？听说天狗可以读取人心，操控傀儡。一旦被他读心，印堂会闪过一道红色的印记。在我房间门口，等我呢。刚才为何离席？刚才雷侍卫说肖大人找我有事儿，我就去了。啊，你知道吗？肖大人好像知道我哥哥的事儿，而且他这个人有点奇怪，好像在套我的话。以后呢，没有我的允许，你不准擅自行动。江湖险恶，不行就撤。我小薄荷的随机应变能力，那可是数一数二的。那我说过的话呢？我不想重复第二遍。还有，小心肖大人。肖大人果然有问题。早点回去睡吧。出落风暴妹，伤口要及时处理，不然的话。嗯、你受伤了不能喝酒。给我。我替你喝。哎。我这也是为了公主好，对我好有什么用？我对少将军那么好，他却视而不见，从小到大都没有一个人敢这样对我。我也知道，追少将军的时候，应该。欲擒故纵、运筹帷幄什么的，像我这么直接莽撞，是不大好的。但是那又怎样？本宫就长得好看吗？嗯，好看其实，当我看到他那样奋不顾身的去救小薄荷的时候，我就知道，我永远比不上小薄荷在他心中的位置。嗯，沙将军永远都不会奋不顾身的那样救我。
<clears throat> oh. You 昨天跟公主喝酒了。少将军。少将军。谢少将军。嗯。你不用大费周章的夺冠了，我已经把白魂珠从嫁妆里拿出来了。我知道，你就是想用它去吸引收服天狗。拿去吧。公主这是何意？你可以直接退散了。这种强人所难的感情，我不需要。嗯。公主还是把白魂珠拿回去吧。嗯。这件事情呢，就当什么事都没有发生过，以免节外生枝。我确定天狗。就在我们身边。天狗善于蛊惑人心，如果不能及时把天狗收服，到时候不仅仅是公主，整个落日城都会有危险。你可知道？那少将军可有对策？自然，我定会有对策，让天狗原形毕露。好，那少将军需要一切协助，我定会极力配合。多谢公主。三组人都到齐了。下面由肖大人宣布第三关的比试规则。本关的任务是取得我们落日城一族的族花落樱花。这落樱花在落日城寓意美好良缘，逢三年才开一次花。依照我们落日城的传统，英雄向心爱的女人表白心迹，就要去落日森林采的落樱花。此次之行，路途险峻，各位务必小心谨慎。我会在终点等候大家。这只丑猫。为什么还不理我？身边突然没有他叽叽喳喳，还真有点不习惯。没事吧？谢谢二少爷。魔修染。你是不是觉得肖大人和天狗有？砍落，没有能力呢，就不要跟上。出点什么事情，莫雨季可保不了。凶什么凶？你保护我不就好了？传闻啊，这落日森林异常凶险。一进难出，这在我看来也不过如此。霍元将军，还是小心为妙吧。不对，我们又回到了原来的地方。小姑娘，你现在可不是开玩笑的时候啊！是真的，我刚刚在这里做了标记，绝绝对是真的。少将军，莫非这就是鬼打墙？区区障眼法。雕虫小技，小波和继续留在比赛中只会更加危险。就趁这个机会，让他和莫雨姬出去吧。啊二位，先走一步。这是我凭印象还原的落日森林的地图。现在是正午，太阳在正南方，那我们的影子应该朝北。这么看来，落日森林的出口就在这儿。
，你只要跟着我就好了。<笑>两位比我预想的早了两个时辰，少将军，咱们俩做个交易怎么样？嗯，我知道你对公主根本不感兴趣。这样，到时候我迎娶公主，你拿嫁妆，咱们各取所需。闭嘴！少将军，果山如你所料，他们没有痛感，必须刺穿心脏才足以致命。我说少将军，你这是招惹了一帮什么怪力乱神啊？少将军，这是为何呀？他怎么来了？呃呃呃，少将军，别激动，有话好好说，是不是有什么误会啊？哎呀啊啊！眼睛，少将军，他不是天空。啊啊啊偷袭本将军，等我抓到他们，一定将他们碎尸万段！哎呦，哎呀！落樱花是我拿到的哦。哦。前几日是我太任性，一意孤行，错怪了你。你方才将我撇下。是因为知道终点有危险，不想让我来，对不对？你想说什么？那那我现在把落樱花送给你，我们和好，好不好？你接受了，就代表我们和好了。不准再生我气了！大哥心中主意已定，
为何要给小薄荷不切实际的希望？轮不到你对我指手画脚，我们俩很熟吗？我说过了，小薄荷的事我绝不会退让。好，那我给你一个机会。少将军，你赢了，接下来打算怎么做？肖大人的眼睛面对太阳没有出现月牙形状，所以他不是真正的天狗。为了引出天狗，我别无选择。那你不怕小薄荷伤心吗恭喜少将军荣获桂冠，成功迎娶小女。我看择日不如撞日，明日便设宴大婚。哎呀，怎么样，少将军，意下如何呀？城主，你要不再考虑考虑？考虑什么？考虑考虑我呀！您看我，为落日城，鞠躬尽瘁，死而后已，我没功劳也有苦劳啊。您看我对公主一片赤诚，闭嘴！堂堂一国将军，这副模样还提要求？哼！夫人，您觉得呢？一切按照婉儿的意愿去办吧。父王，母后，女儿心意已决。好。一切按照计划行事，不亏出半点差错。属下明白。这个女人又在搞什么？把自己喝成这样，难道她还不明白，娶公主是在做戏吗？喝醉酒的样子，还蛮可爱的嘛。莫修然，我知道，你不是真心想娶公主。你才知道啊！嗯、你是为了帮我拿到白魂珠，对不对？<笑>不娶公主，我就……嗯，我就把魂珠还给你。大不了我，大不了我以后都让着你。大不了我像祝英台。喜欢梁山伯一样，喜欢。
。梁山伯跟祝英台终究是悲剧，我绝对不允许这种悲剧再重演。行，我就把你变回猫，看你怎么成亲。你变！哎，小波，对不起，我只是不想让你冒这个险。我不允许你受到任何伤害